அலலுய கத்த நல்லவ பிரேஸ்தலா நம்ம தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவோம் பிரியமானவர்களே ஐசாயா சாப்டர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்று ஐசாயா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் வாசியுங்கள் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசுலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் எருசுலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் நான் உங்களை தேற்றுவேன் தேற்றுதல் என்று சொன்னால் பெரியமானவர்களை சில இடங்கள் அதை ஆறுதல் என்று மொழிபெயர்த்திருப்பார்கள் கம்ஃபர்ட் என்று இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொல்லினுடைய போல் ஏதோ வசதியாக இருப்பது என்பதால் ஃபோர்ட் என்று சொன்னால் நம்ம பார்த்தறியும் கோட்டை கோட்டை என்று பொருள் ஃபோர்ட் என்றால் கோட்டை என்று பொருள் பிரியமான சில மருந்துகள் எழுதும்போது டாக்டர் வந்து ஃபோர்ட் அப்படின்னு போடுவார் ஃபோர்ட்டுன்னு போடுவாங்க இல்லைன்னா டிஎஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க அது என்னங்க ஃபோர்ட்டு டிஎஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் பெரிய ரகசியமெல்லாம் இல்லை டபுள்யூ ஸ்ட்ராங்னு அர்த்தம் டபுள்யூ ஸ்ட்ராங் அதான் டிஎஸ் ஃபோர்ட் எஃப்ஓஆர்டிஇ அப்படின்னு அவங்க போடுவாங்க ஃபோர்ட் என்று சொன்னால் ஸ்ட்ராங் பிரியமானவர்களே கம்ஃபர்ட் இந்த கம்ப் என்பது இங்கிலீஷில் பல இடங்களில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் கம்பேனியன் கம் கம்னு வர் இணைவது என்று அதனுடைய பொருள் பிரியமானவர்களே கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தேறி வருது ஸ்ட்ராங் ஆகிறது நம்ம தமிழில் பொதுவாக கேட்போம் யாரும் சிக்க இருந்தாங்க ஏன்னா உடம்பு தேறிட்டா உடம்பு தேறிட்டா தேறிட்டா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா பையன் பரிச்சையில் தேறிட்டா பையன் இப்போ அந்த ஸ்கில்லில் தேறி வாடுறான் நல்லா தேறிட்டான் நல்லா தேர்ச்சி பெற்றிட்டான் பிரியமானவர்களே தேற்றுதல் என்று சொன்னால் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுவேன் வீக்கான ஒரு சைல்டை வெறுமனை அழாத அழாதுன்னு சொல்கிறதில்ல எல்லாம் வாழ்க்கையிலையும் எல்லா சூழ்நிலையும் ஃபேஸ் பண்ணத்தக்கதா பெற்றோர் தகப்பன் தாய் அந்த பிள்ளையை தேற்றுகிறார் நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசுலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் சபை ஆராதனைக்கு வர்றோம் தேவ செய்திகளை கேட்குறோம் எதற்காக அவர் நம்மை தேற்றுவதற்காக ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு ஐசாயா ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெல் வாசியங்கள் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறேன் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய் தமிழில் சில இடத்துல தேற்றுதல் சில இடத்துல ஆறுதல் மொழி பேசியிருக்காங்க இந்த எல்லா இடங்களிலேயும் ஆங்கிலத்தில் கம்ஃபர்ட் என்ற சொல்லையே நான் பார்க்கிறேன் நான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் செய்கிற தேவன் உங்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்குகிற தேவன் எப் யாரை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாரா சாக போகிற மனுஷனுக்கும் புல்லுக்கொப்பாகிற மனுஷன் மனு புத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும் வானங்களை விரித்து பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை மறக்கிறதற்கும் நீ யார் ஏன் மற்றவங்க நினைச்சு நினைச்சு பயப்படுற இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களோ என்னை வேலையில் நீக்கிடுவாங்களா இல்லை என்ன என்ன பண்ணிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணிடுவாங்க குடும்பத்தில் என்ன ஏன் இந்த மனுஷனுக்கு போய் என்ன பயப்படுற என்ன மனுஷன் அது சாகப்பட மனுஷன் தானே பெரிய மாணவர்களே பார்வம் பார்வம் செத்து போயிட்டா இருக்காரா நேபு அட் நேச்சர் இசை வேலைலாம் சிறை பிடிச்சிட்டு போனாங்களே சனகிரி பேருக்கார போயிட்டாரா ஹிட்லர் இங்க நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லைங்க பயப்படாதீங்க யாருக்கும் எல்லாரும் ஜாப் போறவங்க தான் ஏன் அவங்களுக்கு பயப்படுறீங்க சாக போகிற மனுஷனுக்கும் புல்லா புல்லுக்கொப்பா இருக்கிற மனுஷனுக்கும் பயப்பட்டு வானங்களை விரித்து பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை ஏன் நீ மறக்கிற ஆண்டு என் கூட இருக்கார் அவர் என்னை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் சபைக்கு என் வரும் தெரியுமா ஏசாய ஐ நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் ரொம்ப பிடிச்ச வருஷனும் ஏசாயா நாற்பது ஒன்று என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள் 
தேற்றுங்கள் என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள் தேற்றுங்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அதுக்கு நான் சொல்கிற வாசல் தசையோ பி ஸ்ட்ராங் பி ஹவ் குட் ஷியர்ஸ் லெட் கம் வாட் மீ என்ன வேணாலும் வரட்டும் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் பாவத்துக்கு மட்டும் பயப்படுங்க பெரிய மாணவர்கள் வேறு எதுக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் நம்ம உண்டாக்கின கருத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு இந்த மனுஷால் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் தைரியமாக இருங்க ரெண்டு குறைந்தியார் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் டூ குறைந்தியன்ஸ் ஒன் த்ரீ அவருடைய பேரே சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் இஸ் காட் ஆஃப் ஆல் கம்ஃபர்ட் ஹி இஸ் காட் ஆஃப் ஆல் கம்ஃபர்ட் ரெண்டு குறைஞ்சர் ஏழு ஆறில் இருக்கும் டூ குறைஞ்சியன் செவன் சிக்ஸ் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் ஆங்கிலத்தில் காட் இட் கம்ஃபர்டட் தோஸ் ஆர் காஸ்ட் டவுன் சிறுமைப்பட்டவர்கள் தள்ளுண்டவர்கள் அவங்கள பலப்படுத்துகிற தேவன் தாங்க நம்முடைய தேவன் சிறுமைப்பட்டவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் அவங்கள பலப்படுத்துகிற தேவன் தான் நம்ம தேவன் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அப்படிங்கிறார் பிரியமால கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நிறைய வசனங்கள் முதலாக சொல்கிறேன் ஐசாயி ஐம்பத்தி ஒன்று மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் ஐசாய ஐம்பத்தி ஒன்று மூன்று கர்த்தர் சியோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் நம்ம தான் சியோன் காட் வில் கம்ஃபர்ட் சைன் இந்த ஆறுதல் தேர்தல் இந்த தமிழில் மொழிபெயர்ந்தாலும் நான் இன்றைக்கு எடுக்கிற ஆங்கில சொல் கம்ஃபர்ட் காட் செல் கம்ஃபர்ட் சைன் சியோன் என்றால் தேவ சபை தேவ சபையினுடைய உன்னதமான அனுபவம் சமாரியா இஸ்ரவேல் யூதா எருசலே சியோன் என்று சியோன் குமார சியோன் குமாரத்தி நல்ல உன்னதமான ஆவிக்குரிய ஜீவி அந்த சியோனுக்கும் சில வேலையில் துன்பம் துயரங்கள்லாம் வரும் கர்த்தர் சியோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் எப்படி செய்வாரா அவர் அதன் பாலான ஸ்தலங்கள் எல்லாம் தேர்தல் அடைய செய்து அதன் பாலான ஸ்தலங்கள் என்னென்ன காரியங்கள் வீக்காக இருக்கும் பாலா இருக்கும் அதையெல்லாம் தேர்தல் அடைய செய்து அதன் வனாந்திரத்தை ஏதேனை போலவும் அதன் வனாந்திரத்தை ஏதேனை போலவும் அதன் அவாந்திர வெளியை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார் பயப்படாதீங்க என்னென்ன ஏரியா ட்ரை ஆயிருக்கு ஒரு ஜெகஜீவன் ட்ரை ஆயிருக்கா வேதவாசி ட்ரை ஆயிருக்கா கொஞ்சம் ஃபினான்ஸ் ட்ரை ஆயிருக்கா அதன் வனாந்திரத்தை ஏதேனை போலவும் ஆக்கி சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும் கீத சத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் உண்டாயிருக்கும் பயப்படாது நீங்கள் அழுதது போதும் இந்த கத்தர் நம்ம மத்தியில் வைராக்கிய வாஞ்சியோடு கூட இறங்கி இருக்கிறான் நல்லா உங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணுவேன் ஐ வில் கம்ஃபர்ட் யூ மீண்டுமாக இந்த வார்த்தை வருகிறது காலையிலே ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இதற்காகவே கத்தர் உங்களை கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு இங்கேருந்து போகும்போது ஸ்ட்ராங்காக போகிறீங்க சீவன் மலையை போல் இனிமே உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் தான் இருக்கும் அதனால தான் வாசிக்கிறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது ஏசாய அடுத்த அதிகாரத்திலே சொல்கிறாரு எருசலேமின் பாழான ஸ்தலங்களே முழங்கி ஏகமாய் கம்பீரித்து பாடுங்கள் பாழான ஸ்தலங்களே ஒருவேளை வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் பாழாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க முழங்கி ஏகமாய் கம்பீரித்து பாடுங்கள் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் செய்து கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் செய்து சிலையுமே மீட்டு கொண்டா கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாருங்க பிரியமாலே ஐசாயா ஐம்பத்தி நாலு இன்னும் ரெண்டு அதிகாரங்கள் கழித்து சொல்கிறாரு ஐசாயா ஐம்பத்தி நான்கு பதினொன்று பன்னெண்டு சிறுமைப்பட்டவளே சிறுமைப்பட்டவளே காற்றில் அடிப்பட்டவளே பெரும் காற்றில் அடிப்பட்டவளே தேற்றவற்றவளே தேற்றவற்றவளே இதோ இந்த பாரு இந்த பாரு இதோ என்ன இந்த பாரு இந்த பாரு கொஞ்சம் பார்க்கணும் வி மஸ்ட் கெட் அட் விஷன் இந்த பாரு இந்த பாரு இதோ நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து நீல ரத்தனங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி அஸ்திபாரமாக்கி உன் பலகனிகளை பழிங்கும் உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் உன் மதில்களை எல்லாம் உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன் ஆக்கு ஏன் பயப்படுற கண்டிப்பா செய்வேன் சிறுமை பெற்றவளே யாராவது இருக்கீங்களா பெருங்காற்றில் அடிபட்டவளே ஆதரவற்றவளே நான் உன் ஆசீர்வதிப்பேன் வாழ்க்கையை பிரகாசமாக்குவேன் நீ பயப்படாத நீ மாத்திரம் பலன் கொண்டு திட மனதாயிரு 
நீ மாத்திரம் பல மாத்திரம் செய்யுங்க என்னை உண்டாக்கின தேவன் என்னை ரட்சித்த தேவன் என்னை உடைய பிள்ளையாய் மாற்றின தேவன் அவர் என்னை கைவிட மாட்டான் ஆத்மாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் இன்னும் கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் முகத்துக்கு ரட்சிப்பாங்க அதனால் தான் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று சாம் செவன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றுவி என் மேன்மையை பெருக பண்ணி என்னை மறுபடியும் தேற்றுவி கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்கள் பாலான ஸ்தலங்களை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டி உங்கள் வனாந்திரத்தை ஏதேனை போல் ஆக்கி பிரியமானவர்களே உங்களை மேன்மைப்படுத்தி உங்களை தேற்றுவார் ஒரு அருமையான வசனம் இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டு வாசிகள் லூக் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர் அவளை பார்த்து இயேசு அவளை பார்த்து யாரை பார்த்து பன்னெண்டு வருஷமாக பெரும்பாடு பட்ட ஒரு பெண் பன்னெண்டு வருஷம் பெரும்பாடு பிரியமானவர்களே தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்றா அந்த வியாதி சோகமாக்குறதுக்காக உதிர ஊரல் ப்ளீடிங் கம்ப்ளைண்ட் தீட்டு கோயிலுக்கு போக முடியாது மனைவியாக இருக்க முடியாது பெற்றோராக இருக்க தாயாக இருக்க முடியாது வீட்டுக்குள்ளே போய் வேலை செய்ய முடியாது ஒரு பாத்திரத்தை தொட முடியாது தீட்டு தீட்டு நடைப்பணமாக இருக்காங்க அவள் ஜபாலயத்துக்கு போக முடியாது வீட்டுக்குள்ளே போய் வேலை செய்ய முடியாது கணவனுக்கு மனைவியாக இருக்க முடியாது பிள்ளைகளுக்கு தாயாக இருக்க முடியாது பன்னெண்டு வருஷம் சரத்தில் வேலை வேணும் எழும்ப முடியாது படுக்க முடியாது வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கணும் பிரியமானவர்களே தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் செலவழித்தான் பல வயிற்றுகளால் மிகவும் வருத்தப்படுத்தப்பட்டான் மிகவும் வருத்தப்படுத்தப்பட்டான் நொந்து நூலாயிருப்பு நான் ஒரு முறை சொன்னார் இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அந்த நாட்களில் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்போ ஷாக் எப்படி கொடுப்பாங்க ஒரு நாற்காலிலேயோ ஒரு கம்பத்துலேயோ கட்டி வச்சுட்டு கண்ணையும் பிளைண்ட் ஃபால் பண்ணிவிட்டு பயங்கரமாக அந்த கொட்டெல்லாம் அடிப்பாங்க டம்ம டம்ம டம்மான்னு கொட்டை அடிக்கும்போது பிரியம்மானவர்களே அந்த பழுக்க காய்ச்சின கம்பி அதை வச்சு அந்தந்த இடத்துல சூடு போடுவாங்களாம் சூடு போடுவாங்களாம் அந்த சூட்டில் அந்த இரத்த உதிரம் ஊறுறது நின்றும் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க முடியாத இடங்களெல்லாம் சூடு போடுவாங்களாம் ஒரு புக்கில் வாசித்திருக்கு அவள் உடம்பெல்லாம் சூடு போட்டுப்பட்டிருக்கும் அதான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பல வயிற்றுகளாலே மிகவும் வருத்தப்படுத்தப்பட்டு அப்படியும் அவளுக்கு நிற்கலை பன்னெண்டு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டுற நொந்து நூலாயிட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏ பெண்ணை பார்த்து ஏசு சொல்லுகிறார் திடன்கோள் இன்றைக்கு அப்படி யாராவது நொந்து நூலாக இருக்கீங்களா ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஒன்றுக்கு நான் பிரயோஜனம் இல்லை அவள் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை கடைசி எனக்கு தான் இருந்த காசியும் ஒழுங்கிட்டாவா இருந்த காசியும் ஒழுங்கிட்டா சொத்து சோகமெல்லாம் போயிடுச்சு அவளால் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அவளை பார்த்து சொல்கிறாரு திடங்கள் பீஸ்ட்ரா இன்றைக்கு யாராவது அப்படி நொந்து நூலாக வந்திருக்கிறீங்களா என்னால் வேதனை தாங்க முடியலை ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை என்று வேதனைப்படுறீங்களா உங்களை பார்த்து கத்த சொல்கிறாரு பீ ஸ்ட்ராங் உன் விசுவாசம் உன் ரட்சித்தது சமாதானத்தோடே போ இங்கே பீ ஸ்ட்ராங்கிறது திடன்கொள் என்பது ஆங்கிலத்தில் பி ஆஃப் குட் கம்ஃபர்ட் பி ஆஃப் குட் கம்ஃபர்ட் இன்றைக்கு தேவன் உங்களை திடப்படுத்த தேற்ற தீர்மானித்திருக்கிறார் பிறகு எப்படி அவர் நம்ம தேற்றுகிறார் ஒரு சில வசனங்களை மாத்திரம் நான் கொடுக்குறேன் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் யோவான் பதினான்கு பதினாறு ஜான் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் பெரிய மாலே பை தி ஹோலி ஸ்பிரிட் வி ரிசீவ் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பரிசு தாவி நம்மை தேற்றுகிறது எப்படி இந்த தேர்தல் நமக்கு கிடைக்கும் அவர் நம்மை தேற்றுகிறார் தேற்றுகிறார் எப்படி தேற்றுகிறார் முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அந்த அனாயிண்டிங் அதனால் தான் பதினான்கு இருபத்தி ஆறில் வாசிக்கிறோம் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே அவருடைய பேரே பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளன் 
பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்ற வாழ இந்த பரிசுத்த ஆவிக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க இடம் கொடுக்க இடம் கொடுக்க த மோர் வி அலவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் லைஃப் வி ஆர் கம்ஃபர்டட் வி ஆர் கம்ஃபர்டட் பிரியமல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது எவ்வளவாய் பரிசுத்த ஆவிக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோமோ அவ்வளவாய் நாம் தேற்றப்படுகிறோம் ஸ்ட்ராங் ஆகுறோம் பிரியமானவர்களை ஏசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிப்பான் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று முதல் மூன்று கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தரனை அபிஷேகம் பண்ணி எதுக்கு இந்த அபிஷேகம் இருக்குது சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் இருதயம் நொறுங்கி போயிருக்கிறீங்க உங்க இருதயம் நொறுங்கி போயிருக்குது இருதய நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தையும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் அவருடைய அபிஷேகம் எதுக்குங்க இருக்கு துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் சீயோனில் துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் இதற்காக தான் அவர் என்னை அனுப்பி இருக்கிறார் இதற்காகவே தேவன் என்னை அனுப்பி இருக்கிறார் எதற்காக துயரப்படுகளுக்கு ஆறுதல் செய்ய துயரப்படுகளுக்கு ஆறுதல் செய்ய இதற்காக தான் தேவன் என்ன அனுப்பி இருக்கிறான் இதன் தேவனுடைய நோக்கம் அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறதே நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணுறக்காது பெரிய மலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமாக ஆக்ஸ் நைன் தேர்ட்டி ஒன் அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரிய நாடுகள் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து பக்தி விருத்தி அடைந்து கருத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்தாவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகி பரிசுத்தாவியினால் உண்டாகிற கம்ஃபர்ட் இங்க ஆறுதல் ஆறுதல் என்பது ஏதோ நம்ம அவர் ஆற்றி தேற்றுகிறார் என்றல்ல அவரால் வருகிற கம்ஃபர்ட் பரிசுத்தாவியினால் நமக்கு உண்டாகிற கம்ஃபர்ட் இந்த கம்ஃபர்ட்டால நடந்து பெருகுகிறது சபை நடந்து பெருகுகிறது அப்போ நமக்கு முதல்ல அது எப்படி கம்ஃபர்ட் கிடைக்குது பரிசுத்த ஆவியினால நமக்கு கம்ஃபர்ட் கிடைக்குது பரிசுத்த ஆவியினால நமக்கு கம்ஃபர்ட் உண்டாகுது ரெண்டாவது நமக்கு எப்படி கம்ஃபர்ட் உண்டாகுது வாசியங்கள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பது அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல் அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல் உம்முடைய வாக்கு என்னை உயிர்ப்பித்தது ரெண்டாவது எனக்கு ஆறுதல் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது அந்த அனாயின் ரெண்டாவது என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது உம்முடைய வேர்டு முதலாவது உம்முடைய அனாயின் ரெண்டாவது என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது உம்முடைய வேர்டு உம்முடைய வார்த்தை என்னை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது என்னை பலம் உள்ளவன் ஆக்குகிறது பிரியமான அதே வசம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க அதே அதிகாரம் கர்த்தாவே ஆதி முதலான உமது நியாய தீர்ப்புகளை நான் நினைத்து என்னை தேற்றுகிறேன் உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளை நான் நினைத்து என்னை தேற்றுகிறேன் எண்பத்தி ரெண்டு இப்பொழுது என்னை தேற்றுவீர் என்று உம்முடைய வாக்கின் மேல் நோக்கமாக என் கண்கள் பூத்து போகிறது இன்னைக்கு இருக்க பைபிள் ரீடிங்கில் எனக்கு ஒரு வசனம் கிடைக்குமா இன்னைக்கு உள்ள ஆராதனையில் எனக்கு ஒரு வசனம் கிடைக்குமா அந்த செய்தியை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு வசனம் கிடைக்குமா எந்த வார்த்தை என்னை தேற்றும் பிரியமான உள்ள என்னுடைய துக்கத்தில் உங்களுடைய வார்த்தை மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்காது இருந்தால் நான் முழுந்து போயிருப்பேன் அந்த ஒரு வார்த்தை கிடைச்சிது இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு போனேன் மன நொந்து போனேன் ஒரு வார்த்தை வந்தது எலிபாசை என்ன பேசினாலும் சரி 
அவன் ஃப்ரெண்டு எல்லிபாஸ் பொய்யா சொல்கிறான் பார்த்த மாதிரி சொல்கிறான் பார்த்த மாதிரி சொல்கிறான் நீர் பாகத்தோடு வந்து எனக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேது பார்த்தானா பசியா வந்தவனுக்கு ஒரு வாய் போஜனம் கொடுக்க மாட்டேது பார்த்தியாப்பா நீ எலிபாஸ் பார்த்திய சொல்றிய பார்த்த மாதிரி சொல்றான் நீ பொல்லாப்பு உங்களுடைய அக்கிரமத்துக்கு அளவே இல்லை அப்படிங்கிறான் மனம் உடஞ்சி போய் வந்தீங்க ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு நான் போகிறப்பா அதை கருத்தருக்கு தெரியும்ப்பா யார் என்ன பற்றி என்ன பேசுனா என்ன அந்த வார்த்தையை எவ்வளோ திடப்படுத்த தெரியுமா இருக்கிற எத்தனையோ பேர் சாட்சி சொல்ல முடியும் நீ கத்தோடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது கத்தர் அனுப்பி தந்த வார்த்தை உங்களை எவ்வளோ திடப்படுத்தி இருக்கு இல்லைன்னா உங்கள் துக்கத்தில் அமிழ்ந்து போயிருப்போம் உங்கள் துக்கத்தில் அமிழ்ந்து போயிருப்போம் வேதம் வாசிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை கிடைத்தது ஜோ பண்ணும்போது கத்தர் ஒரு வார்த்தை தந்த கத்தோடைய நியாயமான தீர்ப்பு நமக்கு விரோதமாய் ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓடிப்போ பார்க்குறோம் வாழ்க்கையில் நடக்கு உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்க வெட்கி லட்சம் அடைகிறார் உன்னோட வழக்காடுகளை தேடியும் காணாதிருப்பாய் தேடி பார்த்தாலும் தெரியலை என் வாழ்க்கையில் லிட்ரல் அதை பார்த்துருக்கிறேன் உன்னோடு கூட யுத்தத்துக்கு வரையில் ஒன்றும் இல்லாத இல் பொருளாக அவர் எரிச்சலாக இருக்க வெட்கி லட்சி அடைவார் பார்க்குறேன் நியாயமான தீர்ப்பு நியாயமான தீர்ப்பு அந்த செய்கிறார் அதான் சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள்னு இருக்குது பாவம் கதை மணி ஆண்டவரே தெரியாமல் செஞ்சிட்டாங்க மணி ஆண்டவரே பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டா பார்த்தாங்க அதை அந்த நியாய தீர்ப்பு அதான் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்குது அந்த வார்த்தை பல வகைகளில் ஒரு வேதம் வாசிக்கும் போது வரும் பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக வரும் எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் பேசுனது அப்படியே இன்றைக்கி கத்த சபையில் பேசினார் நேற்று எங்கள் வீட்டில் நடந்ததுக்கு அப்படியே ஆன்சர் வந்து எத்தனையோ பேர் என்று ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க நான் அல்ல எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவ நான் எங்கள் சிஸ்டம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்த நாள் மெசேஜில் வந்தது அப்படிங்கிறாங்க அது எதுக்காக உங்களை தேற்றுவதற்காக உங்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்குவதற்காக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை அந்த அபிஷேகம் நம்ம தேற்றுது ரெண்டாவது அதை அனுப்பி தருகிற வார்த்தையை நம்ம தேற்றுது மூன்றாவதாக வாசியுங்கள் சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதினேழு கர்த்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறது என் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும்படிக்கு எனக்கு அனுகூலமான ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தரலும் பெரிய மலை எப்படி அவர் நம்ம தேற்றார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எது நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாரு நீர் எனக்கு துணை செய்கிறீர் என்பதை மற்றவங்க பார்க்கணும் ஐயா பை பீயிங் வித் மீ என்னோட கூட நீர் இருக்கிறீர் வெறுமே என்னோட கூட இருக்கிறீர் என்றால் யார் ஹெல்பிங் மீ யார் யார் கம்பேனியன் வித் மீ நீங்கள் எனக்கு துணை செய்கிறீர் அது இங்கிலீஷில் எப்படி செய்ய சொல்லுன்னு தெரில நீர் எனக்கு துணையாக இருக்கிற சப்போர்ட்டாக இருக்கிற அப்படி சொல்லலாம் யார் ஆன் மை சைட் யார் எப்படி வேணாலும் பேசட்டான்ட்டு அவர் நீர் என் சைடில் இருக்கிறீர் அப்படிங்கிறத வேறு யார் பார்க்கறாங்களோ பார்க்கலையோ என் பகைஞர் பார்க்கட்டான்ட்டு அவர் அது போதும் எனக்கு அதுக்கு ஒரு சின்ன டோக்கன் ஐயா ஒரு சின்ன டோக்கன் உங்கள் தினியோ பேர் சாட்சி சொல்லுவீங்க சொன்னாங்க உண்மையாகவே நீ ஆராதிக்கிற தேவம் உன் கூட தான் இருக்கார் உன் கடவுள் உன் கூட தான் இருக்காருப்பா சொன்னாங்கல்ல பிரியமானவர்கள் மாம்சமான யாவும் அது யாவும் இருக்கு அது வெளியரங்கமாகும்னு இருக்கு மாம்சமான யாவும் இருக்கும் அது வெளியரங்கமாகும் இட் வில் பி அன் ஓப்பன் ஷோ ஆல் ஃப்ளஷ் கேன் சி இட் எஸ் ட்ரூலி காட் இஸ் வித் திஸ் பீப்புள் இஸ்ரேல யோசிக்கோங்க வேறு எந்த இனத்துக்காக அது நடந்திருக்கா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பூமி அனைத்தும் சிதறடிக்கப்பட்ட போன்ற ஜானம் சொந்த ஊர் கிடையாது அநேக நாடுகளில் அவங்க லேண்ட் வாங்க முடியாது 
பூமி எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டு போனாங்க போன இடங்கள் எல்லாம் நசுக்கப்பட்டாங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை ஹிட்லர் மாத்திரமே கொண்டு குவித்தான் ஆங்கிலேயர்களும் இவர்களுக்கு விரோதமாக இருந்தாங்க ஷேக்ஸ்பியர் மேர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் என்ற ஒரு நாடகத்தில் எழுதுவார் ஜூ இஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவார் யூத நாய்கள் அப்படின்னு எழுதுவார் அந்த அளவுக்கு யூதர்கள் வெறுக்கப்பட்டார் ஒடுக்கப்பட்டார் பெரியம்மாள் வெறும் ஜெர்மன்ஸ் மாத்திரம் இல்லை இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஆல்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் சிலுவை போர் அப்படிங்கிற பேரில் யூதர்களை கொண்டு குவித்தாங்க கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொன்னாங்க எங்கள் இயேசுவை கொண்ட ஜனம் அப்படின்னு அறியாமையினால யூதர்களுக்கு விரோதமாக கிறிஸ்தவ நாடுகள் எழும்பின அறியாமையினால் முதலாம் சிலுவை போர் ரெண்டாம் சிலுவை போர் அதில் குருசேதுங்கிற பேர் வந்தது பெரியம்மா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நாடுகள் இல்லாமல் அலைந்தவர்களுக்கு ஒரே நாளில் ஒரு நாடு பிறந்தது நாடு பிறந்தது என்றல்ல எருசலேமை பூமியிலே நான் புகழ்ச்சி ஆக்குவேன் என்று சொன்னார் நாற்பத்தி எட்டு எழுபது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக எழுபது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக தேவன் அந்த நாட்டை பூமியிலே புகழ்ச்சி ஆக்கிவிட்டார் இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் கேளுங்க அரை மணி நேர நியூஸில் ஒரு முறையாக இஸ்ரவேலுடைய பேர் வரும் எல்லா யுத்தங்கள் எது உலகத்தில் நடந்தாலும் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் இஸ்ரேல் ஐதர் ஃபார் இஸ்ரேல் ஆர் அகேன்ஸ்ட் இஸ்ரேல் என்னங்க நேற்று பிறந்த நாடுங்க நம்மலாம் சொல்கிற கல் தோண்டி மண் தோண்டா காலத்துக்கு முன் தோண்டிய மூத்த குடி கல் தோண்டிட்டான் கல்லுலேருந்து மண் வரலையே கல் உடஞ்சி உடஞ்சி வந்து நம்ம மண் வரணும் கல் தோண்டி அந்த கல் மண்ணாவதற்கு முன்பாகவே தோண்டின மூத்த குடியான் நம்ம அவன் எழுபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நாடாக உருவாகி இந்த உலக வரலாற்றில் பெரிய மலை பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் சொல்கிறாரு கர்த்தர் எனக்கு துணை செய்கிறார் அப்படிங்கிறத என் சத்துருக்கள் பார்க்கும்போது நான் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுறேன் ஒரு டோக்கன் அது மட்டும் செய்யாண்டவர் அது மட்டும் செய்யும் என்னை பகைக்கிறவர்கள் பார்க்கணும் இவன் கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் இவன் கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் அந்த குடும்பத்தோட கர்த்தர் இருக்குது இந்த ஊழியக்காரனோட கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் இந்த கர்த்தர் இருக்கிறார் என்ற ஒன்றை பார்த்தா போதும் பார்த்தா போதும் நான் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவேன் அவன் பிரிய மல்ல பை காட் பீங் ஆன் மை சைட் காட் பீங் ஆன் மை சைட் பை தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பை த வேர்ட் ஆஃப் காட் பை காட் பீங் ஆன் மை சைட் பிரிய மல்ல நான்காவது எப்படி இந்த ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு வருது லெட் கம் வாட் மே அப்படிங்கிறது எப்படி வருது ஏதோ ஒரு வேலை கத்தர் கூட இருக்கார் கத்தர் இல்லாமல் இதை செய்ய முடியாது இந்த ஊழியத்தில் பல காலகட்டங்களில் நான் அதை சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு ஊழியத்துக்காக கத்தர் பிழித்து எடுக்கும்போது ஒருவர் சொன்னார் அவர் கையில் ரெண்டு காசு கிடையாது அவர் கையில் ரெண்டு காசு கிடையாது எதையுமே சேர்த்து வைக்கலை சிலர் சொல்லுவாங்க ஓட்ட கே மங்க எனக்கு ஓட்ட கே கிடையாது இந்த பக்கம் வாங்கி இந்த பக்கம் செலவழிக்கணும் நிறைய வருமானம் வரணும் நிறைய செலவழிக்கணும் உலக பிரகாரமாக இல்லை தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு வாரி அரைக்கணும் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் குறைஞ்சி போகாது உன்ன உணவு இருக்குது ஒடுக்க உடைய இருக்குது ஒரு வேலை எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் தான் நான் பயந்துருக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலாக இருக்கிறதே என்று பயந்துருக்கிறேன் ஒரு சொல்லுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு ஷர்ட் வந்து ஒரு ஷர்ட்டை கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் இந்த ஃப்ளோ இருக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது பெருமைக்காக சொல்லலைங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அரை அடினால எனக்கு கிடையாது ஒரு குண்டு மணி தங்க எங்களுக்கு கிடையாது பெரிய பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றும் குறையப்படலை பெரிய மாணவர்களே எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிறோம் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய அனாயிண்டி அவர் நமக்கு கூட இருக்கிறார் சொன்னார் ரெண்டு காசு கிடையாது அவர் என்ன பண்ணுவார் இவ்வளோ பெருசாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு முறை முப்பத்தைந்து குடும்பங்கள் சபையை விட்டு போச்சுது அப்போ அது ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார் க்ரீம் ஆஃப் த சர்ச் லெஃப்ட்னார் 
அந்த க்ரீம் ஆஃப் த சர்ச் இங்கே இருக்கும்போது மந்தர் இருந்துச்சு ஒன்றடி சுவர் இருந்துச்சு ஒரு அடிக்கு தான் ஸ்டேஜ் இருந்துச்சு பழைய விசுவாசங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அடிக்கு தான் ஸ்டேஜ் இருந்துச்சு மேலே ஓலை கூரை இருந்துச்சு க்ரீம் ஆஃப் த சர்ச் போன பிறகு தான் அந்த வால் வந்துச்சு இந்த ஃப்ளோரிங் வந்துச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு என் தேவன் பெரிய என்ன பெருமைக்காக சொல்லலை தேவன் நம்ம கூட இருக்காருங்கிற உலகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கத்த நிரூபித்திருக்கிறான் ஒரு முறை நான் அதிகமாக நேசிக்கிற என்னை நேசிக்கிற ஒரு தொழில் அதிபர் என்று சொன்னார் எந்த ஊழியமானாலும் எந்த ஊழியமானாலும் பிஸ்னஸ் பீப்புளால் தான் சப்போர்ட் பண்ணப்படும் பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் ஊழியத்தை தாங்க முடியும் அப்படின்னு என்ன அறியாம தப்பாக இருக்கலாம் கத்திர மன்னிக்கணும் நான் போய் ஜவம் மாட்டேன் இந்த ஊழியத்தை பிஸ்னஸ் பீப்புள் கையில் கொடுத்தார் நீங்கள் தான் என் ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சிங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆசீர்வதியும் ஆனால் ஊழியம் உம்முடையது ஊழியம் உம்முடையது பிரியமானவளே அந்த சோதனை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் அவர் இப்போது நம்மோட சபையில் இல்லை ஆனால் அவர் சபையில் இருக்கு மட்டுமாக சபையின் மூலமாக அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நிலை தான் இருந்ததை ஒழிய அவரால் இந்த ஊழியம் தாங்கப்படலை சர்வபிரம எவ்வளோ அந்த ஊழியத்துக்கு செஞ்சிருக்கிறார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரியமானவளே கர் நம்ம கூட இருக்கிறார் என்பது மாத்திரம் மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆயிடலாம் ஒன்லி ஒன் திங் காட் இஸ் வித் திஸ் கேர்ள் காட் இஸ் வித் திஸ் பாய் காட் இஸ் வித் திஸ் ஃபேமிலி அது வெளியே தெரியணுங்க அந்த மகிமை வெளியரங்கமாகணும் மாம்சம் யாவும் அதை காணணும் அது போதுங்க காட் இஸ் வித் தஸ் அப்படிங்கிறது வெளியே தெரிஞ்சா போதும் வசனம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வருஷம்னு நினைக்கிறேன் வாசிங்க ஐசாயா ஃபார்ட்டி வேர்ஸ் ஃபைவ் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் கரெக்ட் கர்த்தரின் மகிமை மகிமை என்று சொன்னால் இட் சீம்ஸ் தட் இட் அப்பியர்ஸ் இட் சீம்ஸ் தட் இட் அப்பியர்ஸ் இட் சீம்ஸ் தட் இட் அப்பியர் இருப்பதாக காணப்படுவது கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும்னா ராபர்ட்டோட கூட கர்த்தர் இருக்கிறார்னு காணப்படும் சந்தோஷோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு காணப்படணும் உங்கள் பேரை வச்சுக்கோங்க புஷ்பராஜோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு காணப்படணும் கர்த்தர் என் கூட இருக்கார் கர்த்தர் என் கூட இருக்கார் என்று நம்புகிறது மாத்திரமல்ல கர்த்தர் என் கூட இருக்கார் கர்த்தர் என் கூட இருக்கார் என்று காணப்படணும் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும் மாம்சமான யாவும் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி மாமியார் மருமக அக்கா தங்கச்சி பெரிய மலை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டைக்காரன் எரிச்சல் உள்ளவன் எல்லாரும் பார்க்கணும் இவனோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று கரங்களை திட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா கரங்களை திட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று காணப்பட வேண்டும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் பா எல்லாரும் பார்க்கணும் அது நம்ம பலப்படுத்தி நான்காவது நேரம் கருத்து வேகமாய் கடந்து போகிறேன் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது எழுபத்தி ஆறு சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது எழுபத்தி ஆறு நீர் உமது அடியனுக்கு கொடுத்த உமது வாக்கின்படி உமது கிருபை என்னை தேற்றுவதாக உமது கிருபை யுவர் லவிங் கைண்ட்னஸ் யுவர் என்டியூரிங் மோர்சி யுவர் கிரேஸ் கரிஸ்மா என்னை தேற்று என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறோம் என் கிருபை தாரி கிருபையின் மேல் கருபை கிருபை என்பது சார் லைசன்ஸ் டு லிவ் ஆஸ் ஏ வாண்ட் ஏதோ நான் விரும்புகிறது போல வாழ்வதற்கு கிடைக்கிற ஒரு லைசன்ஸ் அல்ல கிருபை 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 நாங்கள்லாம் பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள்லாம் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டோம் நாங்கள்லாம் லூஸாக இருப்போம் லூஸ்னால் மென்டல் லூஸ் இல்லை ஒரு லூஸ் கேரக்டர் டிசிப்ளின் கேரக்டர் கிடையாது நாங்கள்லாம் யார் கிருபைக்கு உட்பட்ட கிருபைனா லூஸாக இருக்குன்னு அர்த்தமா பிரமாண பிரமாணம்னா லாஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ்னா என்ன கோடு ரூல் போட்ட நோட் புக் சொல்கிறல சிங்கிள் ரூல் டபுள் ரூல் ஃபோர் ரூல்னா சொல்லலாம் ரூல்னா என்ன கோடு இந்த கோட்டில் எழுது இந்த கோட்டுக்குள்ளே எழுது இப்படி வாழணும் இப்படி தான் வாழ வேண்டும் இன்ப தமிழ்நாட்டிலே இப்படி தான் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு ரூல் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்றால் ரூல் கிடையாது பிரியமானவர்களே ஒரு 
சிட்டியில் பட்டணத்தில் இப்படி தான் வண்டி ஓட்டணும் லெஃப்டில் தான் நம்ம ஊரில் தான் லெஃப்டில் தான் வண்டி ஓட்டணும் இந்த எல்லா லைனும் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அங்கே ரெட் சிக்னல் போட்டால் நிறுத்தி ஆகணும் நான்லாம் கிருபை பெற்றவன் இந்த ரூலுக்கெல்லாம் நான் அடங்க மாட்டேன்னா காட்டுமிராண்டி சிங்கத்துக்கு அப்படி ரூல் இருக்கா காட்டில் இருக்க சிங்கத்துக்கு இந்த கோட்டில் தான் போகணும்னு அது அது இஷ்டத்துக்கு மேயும் பிரியமாலை கிராமத்தில் வண்டி ஓட்டுறான் லெஃப்ட் ரைட்லாம் பார்த்து ஓட்ட மாட்டான் அங்கே ரூல் இந்த ரூல் கிடையாது அங்கே வாழ்க்கைக்கு வேறு ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்து அந்த ரூலில் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் பெரிய மாணவர்களே சட்டத்திட்டம் இல்லாத ஒரு காட்டுமிராண்டி வாழ்க்கை இல்லை பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற தான் கிருபை தருகிறார் இன்றைக்கு கடைசி நாட்கள் உள்ள பெய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் நமக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நமக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டு அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் அதெல்லாம் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் நம்ம நியாய பிரமாணத்தில் இருந்து கத்திர ஓட்டி வைத்துட்டார் நமக்கு பழைய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு கிடையாது சொல்கிற அத்தனை பேரும் அவங்க கொடுக்குற வாக்கு தத்தம் அந்த குறி சொல்லுகிற செய்தி எல்லாம் எதில் இருந்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து கத்தவனை கைவிட மாட்டான் நீ வாழ்லாகாமல் தலையை வாய் கீழாகாமல் மேலே அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு அதெல்லாம் வேணும் இப்போ பழைய ஏற்பாடு தான் அதே ஏன் சொல்கிற யாக்கோவை கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நீ ஏன் கிளைம் பண்ணுற ஓ அபராமுக்குள்ளே அவள் யாக்கோவை கொடுத்த வாழ்க்கை முறை உனக்கு கிடையாதா தசம் பார்க்கும் அது பழைய ஏற்பாடு யாக்கோபுடைய ஆபரகாமினுடைய சந்தேகத்தை என்ன ஆபரகாம் கொடுத்தான் ஈசா கொடுத்தான் யாக்கோபு கொடுத்தான் மோசை பிரமாணமாக சொல்லியிருக்கான் ஓ அது வேண்டாம் இதை போல ஒரு போலித்தனம் உண்டா பிரியமான கடைசி நாட்கள் வருகிற பேய்த்தனத்துக்கு எடுத்த உபதேசம் கிருபை பிரமாணம் இல்லாத ஒரு சட்டத்திட்டம் இல்லாத லாலஸ் லைஃப் வாழ்வதற்கு கிருபை அல்ல எதற்கு கிருபை அந்த பிரமாணங்களை நிறைவேற்றி ஒரு டிசிப்ளின் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் கிருபை கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கிருபை பெற்றவளே வாழ்க பெரியம் லாலசா இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கிருபை கிடைத்தது கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவது தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லா மனசுக்கும் ரட்சிப்பு அளிக்கத்தக்க தெய்வ கிருவை பிரசன்னமாகி நம்ம அவபக்தியையும் பிரியமான லௌகீகத்தையும் வெறுத்து தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களை ஜீவனம் பண்ணி அப்படி வருகைக்காக காத்த யார் கிருவை பெற்றவங்க அவபக்தியை வெறுக்கிறவர்கள் கிருவை பெற்றவங்க யார் கிருவை பெற்றவர்கள் லௌகிய இச்சைகளை வெறுக்கிறவர்கள் கிருவை பெற்றவர்கள் நீ அவபக்தி இதை வெறுத்துரு இது உலக இச்சை இதை வெறுத்துரு இந்த பெல் யாருடைய உள்ளத்தில் அடிக்குதோ அவங்க கிருபை பெற்றவர்கள் அப்படிலாம் ஒரு பெல்லே அடிக்கல உலகத்தையும் அனுபவிக்கலாம் பாவம் எதுவும் ஒரு பா அநியாயம் பாருங்க கிருபை பெறுகிற இடத்துல பாவம் பெருகுமா நம்ம எவ்வளோ பாவம் செய்கிறோமோ அவ்வளவாய் கிருபை பெருகுமா என்ன பா ஒழுக பயிலாசிக்க மாட்டாங்களா அப்படியானால் நம்ம பாவம் செய்யலாமோ செய்யக்கூடாதுன்னு அங்கே எழுதியிருக்கு இந்த பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த பிரசங்கத்தில் பாவம் செய்தால் கிருபை பெருகும் பெரிய மாதிரி விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஒருத்தன் ஜோராங்கிறான் டாக்டர் சொல்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஒரு பேராசெட்டமால் கொடுக்குறாங்க டோல் அஃபர் டோல் வேணுமோ சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பேராசெட்டமால் ஜுரம் அதிகமாக இருக்குது சரி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்டுக்கோ என்ன நோக்கம் ஜுரம் போகணும் அங்கே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்டும் போகலைங்க சரி போய் ஒரு ஐஎம் கையில் ஒரு ஊசி போட்டுக்கோ அப்போ போட்டும் போகல சரி ஐவி போடு அதிலும் சொல்ல போக மாட்டேன் சரி ஹாஸ்பத்திரியில் போய் சேர் ஐசியூவில் வை ஜுரம் அகோரமாக இருந்தால் எப்படி ஆயில் ஒன்றிய ஜுரம் போக வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் அந்த டோசேஜை கூட்டுகிறார்கள் எதற்காக நீ சுகமாக வேண்டும் என்பதற்காக நீ எவ்வளவு பாவம் செய்தாலும் பயப்படாதே உன்னுடைய பாவம் உன்னை விட்டு நிவர்த்தி ஆவதற்காக அதுக்கு எவ்வளவு கிருபி வேண்டும் அவ்வளவு கிருபியை கொடுக்க எதற்காக நீ பாவத்திலிருந்து வெளியே வருவதற்காக கிருபை பெறுவனும் கிருபை பெறுவனும் எந்த முட்டாளாவது பாவம் செய்வான் ஐயா எனக்கு ஐசியூல சேர்க்கணும் ஐசியூல சேர்க்கணும் அதுக்காக ஜுரம் வேணும்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது 
நீ ஐசியில் யாராவது பிடிச்சிருக்குற ஐசியில் சேர்க்கணும் ஐசியில் சேர்க்கணும் எனக்கு ஜுரம் வேணும்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது கிருபை பெருகணும்னா பாவம் செய்யணும் பாவம் செய்தால் கிருபை பெருகும் பெருகும் எதுக்கு பாவத்தில் இருந்து உன்னை விடுவிப்பதற்கு பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு எவ்வளவு அதிக பாவம் இருந்தாலும் சரி அதில் விடுவிப்பதற்கு கத்தர் அதுக்கு எவ்வளவு கிருபை வேணுமோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ கொடுத்து வேணும் வெளியே கொண்டு வர கத்தர் ஆயத்தமாக இருக்கிற அந்த கிருபை என்பது நீ பாவம் இல்லாமல் உன்னை வாழ வைப்பதற்கு இந்த கிருபை தான் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குது ஆண்ட விட உமது அடியேனுக்கு நீ உமது அடியேனுக்கு கொடுத்த உமது வாக்கின்படி உமது கிருபை என்னை தேற்றுவதா என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குது இன்னும் கிருபதா இன்னும் உமக்காக பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க என் எல்லை இங்கு பரிசுத்தமாக இருக்கு என்னுடைய நடத்தைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமாக இருக்கு கிறிஸ்துவுக்கு என்று பலம் உள்ளவனாக இருக்கு வாலிபன் பலம் உள்ளவன் சாத்தானை ஜெயிக்கிறான் வசனத்தின் படி வாழ முடியும் பிரியமானவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் உலகத்தார போல வேஷம் போட வாலிபன் ஆட்கள் தான் முடியும் உலகத்தை எதிர்த்து நான் இப்படி தான் வாழ்வேன் பெரியமானவர்களே ஒருத்தனுக்கு ஒரு வேலை ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு வேலை நல்ல அந்த பாஞ்சாலி மாதிரி முடியெல்லாம் விரித்து போட்டு போக அதிகாரம் இருந்தால் இன்னொரு பிள்ளைக்கு அந்த தலைமுடியை ஒழுங்காக வமைய முடிவ முடிப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லையா தைரியம் இல்லையா எல்லாம் கேள்வி பண்ணுவாங்களோ கிருப இருந்தால் பயப்பட மாட்டோம் அந்த கிருப தான் ஸ்ட்ராங் ஆகுது யார் கேலி பண்ணேன் கேலி பண்ணிட்டேன் இதுதான் ஒழுக்கம்னு எனக்கு தெரியும் அப்படி தான் இருப்பேன் எனக்கு மதங்களை பற்றி கவலை இல்லை நான் அப்படி தான் இருப்பேன் உலகத்தார போல் இருக்க கவலை இல்லையா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எதுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிறோம் கிருப நம்மளை ஸ்ட்ராங் ஆகுது எனக்கு கிருப இருக்குது நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அது கிருபையை பற்றி கொள்ளுங்க ஒன்றை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படியே தேவனை பிரியப்படுத்திட்டு போயிட்டே இருக்கல எல்லாவற்றையும் சே எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒன்றுக்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் எல்லாவற்றையும் சே எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒன்றுக்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் அதான் கிருப கிருப பெரிய மனதில் கிருப நம்மளை ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் அனாயிண்டிங் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அவருடைய வேர்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அவர் நம்ம கூட இருக்காருங்கிறது நம்மளை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடும் பெரியும் அவருடைய கிருபை நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகுது இன்னொன்று என்ன தெரியுமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒன்று வாசியுங்கள் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்கு நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறான்றவர் கையில் ரெண்டு வச்சிருக்கார ஒன்று கோல் இன்னொன்று தடி இந்த கோல் அப்படின்னு ஒன்று சில தப்பாக ஒரு படம் போட்டிருப்பாங்க பெரிய மாணவர்களே ஒரு வளைவாக ஒரு கோல் இருக்க மாதிரி அதை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்களாம் இலைகள் கிளைகள்லாம் பிச்சு போடுவாங்க அப்படின்னு இது பாபிலோனிய உபதேசத்திலேருந்து வந்த ஒரு அடையாளம் பெரிய மாணவர்களே கண்ணிங்காக மற்றவங்களை எழுப்பதற்காக இப்படி ஒரு வலை தடியாக வந்துட்டு இருக்கும் அது தெரியாமல் படத்தில் வரைஞ்சிட்டாங்க நம்ம பாட்டில் கூட வலைதடியும் கோலும் சொல்லி பாடுவோம் நம்ம அதை மாற்றணும் அவர் கையில் இருந்தது வலைதடி அல்ல அப்படி ஒரு கோல் யூத ஷப்பர்ட் ஜூயூஸ் ஷப்பர்ட் யூத மேப்பன் வைத்திருக்க மாட்டோம் ஏன்னா யூத ஆடுகள் இந்த இலைதலெல்லாம் திங்காது அது இலைதலெல்லாம் பறிச்சு போட மாட்டோம் யூத ஆடு அந்த நாட்டில் ஆடு மேய்க்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிற மந்தை வெளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்ல மந்த வெளிகள் உண்டு புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்ப்பான் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறோம் எங்க கோல் இலத்தில் எல்லாம் பிச்சு போடணும் பஞ்சத்தில் ஆடு பேப்பர் கூட திங்க அது வேற விஷயம் அந்த ஆடு பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட ஆடு அல்ல புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்கிற ஆடு அவன் வைத்திருக்கிற கோலில் அந்த இது வலை அந்த வளைஞ்செல்லாம் இருக்காது இப்போ பிஷப் கையிலலாம் தெரியாமல் அப்படி ஒரு கோலை கொடுத்துட்றாங்க இதுதான் ஷெப்பர்ட் ஸ்டாஃப் அப்படிம்பாங்க அது ஷெஃபர்டுடைய ஸ்டாஃப் ஜூயி செப்பர்டுடைய ஸ்டாஃப் அப்படி இருக்காது ஜூயி செப்பர்டுடைய ஸ்டாஃப் நீங்கள் சில படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நீள கிடத்தட்ட ஒரு எட்டடி 
உயரமில் ஒரு கொம்பு கையில் இருக்கும் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் படத்தில் இப்போ நீ மே ஆடுகளை மேய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் அந்த ஸ்டாஃபை தூக்கி போடுவான் அந்த ஃபேரோ அவனை இறக்கி விடும்போது அவனுக்கு ஒரு கொடுப்பான் அந்த ஸ்டா அதுதான் ஸ்டாஃப் அது மோசை கையில் வச்சுருப்பான் அந்த கோலை வச்சு தான் மோசை வந்து அற்புதங்களெல்லாம் நடத்துவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டடி உயரத்துக்கு ஒரு கொம்பு இருக்கும் அதாங்க ஸ்டாஃப் அதில் வலைதடிலாம் கிடையாது நீங்கள் இந்த இந்த படம் ரொம்ப தப்பான படங்க இது வந்து பாபிலோன்லேருந்து வந்த படம் அதுக்கு இப்போ நான் போக விரும்பலை ஒரு நீள கொம்பு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் அங்கே ராடு அப்படிங்கிற தடினா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சில படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பா தெரியும் பெரியம் நம்ம போலீஸ்காரங்களாம் லத்தி வச்சுருக்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு அடிக்கு ஒரு லத்தி பெல்ட்டில் கட்டி தொங்கிட்டுருப்பாங்க இன்றைக்கும் சிலர் அப்படி ஒரு தடி வச்சுருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் பெல்ட்டில் ஒரு ரெண்டு அடிக்கு ஒரு தடி கட்டி தொங்க விட்டுருப்பான் கிட்டத்தட்ட எட்டு அடி உயரத்துக்கு ஒரு கொம்பு வச்சுருப்பான் ரெண்டு அடிக்கு ஒரு தடி வச்சுருப்பான் இந்த கொம்பு எதுக்கு அந்த ஆடு கொஞ்சம் வழி தப்பி போயிடுச்சு கொஞ்சம் ஓடி போகுதுன்னா அந்த நீள கொம்பு ஏக் பேக் டெக் தட்டி கூப்பிட்ரும் நீள கொம்பை வச்சு அந்த ஆட்டை ஒழுங்குபடுத்து இந்த தடி எதுக்குன்னா சிங்கம் புலி கரடி ஓனை எது வந்தாலும் இந்த ரெண்டு அடி கொம்பை வச்சு அந்த சிங்கத்தை அடிச்சு பிரியமானவர்களே மன தைரியம் சொல்கிறாங்க மன தைரியம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும் எவ்வளோ பெரிய சிங்கம் வந்தாலும் அந்த லோயர் ஜாப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா சிங்கத்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது புலியால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ யாரோ கடிக்க வர்றாங்க ஒரு நாய் கடிக்க வருது இல்லை ஒரு மனுஷன் கடிக்க வரா ஜாவை அமைக்கி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களால மூவ் பண்ண முடியாது சிங்கத்தாலையும் மூவ் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் அவ்வளோதான் பிரியமானவர்களே சிங்கத்துடைய சிங்க புலி எது வந்தாலும் சரி அதை தாக்குறதுக்கு கையில் ஒரு தடி வச்சுருப்பான் இப்போ சங்கீதக்காரன் சொல்கிற ஆண்டவரே உம்முடைய நீ என்ன டிசிப்ளின் பண்ணுறீர் எனக்கு வரோதமாக வருகிற பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கிறீர் அந்த கோலும் தடியும் என்னை தேட்டிடும் ஆண்டவரே நீங்கள் என்னை பார்த்துக்குவீங்க நீங்கள் என்னுடைய மேப்பன்னு இருக்கீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற கோல் உங்கள் கையில் இருக்கிற தடி நான் தவறு செய்யும்போது என்னை திருத்திடும் ஒரு முறை ஒரு ஜூஸ் செப்பாட்டு படிய அவங்க எப்படி எப்படி மேய்ப்பாங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆடு ரொம்ப அந்த மந்தையை விட்டு மந்தையை விட்டு அங்கங்கே விலகி ஓடும்னா இந்த கோலை வச்சு தட்டி தட்டி பார்ப்பார் அப்படி அந்த ஆடு சரி வரல அப்படின்னா அந்த தடிக்கு இன்னொரு உபயோகம் உண்டா சொன்னால் பயந்துராதீங்க சிங்கம் புலி அடிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை அந்த தடியை வச்சு அந்த ஆட்டுடைய காலை உடச்சிருவான் அந்த ஆட்டுடைய காலை உடச்சிருவான் காலை உடச்சி அந்த காலில் கட்டு போடுவான் அந்த ஆட்டுக்கு நடக்க முடியாது அவனே அடித்து அந்த ஆட்டுக்கு கட்டு போட்டு அந்த ஆட்டை தோலின் மேல் தூக்கி கொண்டு போவான் அந்த ஆடை பக்கத்தில் வச்சு புல் கொடுப்பான் அந்த ஆட்டை தண்ணீரண்டைக்கு கொண்டு போவான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காயம் ஹீல் ஆகிடும் அந்த ஆடு அவனை விட்டு விலகி ஓடவே ஓடாது என் தேவன் சில வேலைகளில் காலை உடைத்தாகிலும் நம்ம அவரோடு கூட வைத்து கொள்வாரே ஒளிய வழி விலகி போக விட மாட்டா கரங்களை வைத்து கத்திர ஸ்தோதிரிங்க பார்க்கலாம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா என் தேவன் ஒருபோ என்னை கைவிட மாட்டார் அவருடைய கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும் தடி சிங்கத்தை புலி அடிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை சில வழி நம்முடைய காலை கூட உடைச்சிடுவார் பிரியமானவர்களே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தாமஸ் கெம்பிஸ் இமிடேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டில் எழுதுவார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட்டமாக இருக்கும்போது நம் தேவனை நினைப்பதை விட வேதின் வழியாக போகும்போது நம் தேவனை நினைப்பது அதிகம் அதனால் அநேக வேலைகளில் நம்மை தேவனுடைய கிட்டி சேர்ப்பது கொண்டாட்டங்கள் அல்ல 
வேதனைகள் மரண கண்ணிகள் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு பெரிய மொழி பெரிய திருவிழா அதில் நீங்கள் தேவ சமூகத்தை உணர்றதை விட ஐசியூவில் தேவ சமூகத்தை அதிகமாக உணரலாம் நான் அனுபவித்து சொல்கிறேன் கத்தர் அப்படி வாய்ப்பை கொடுத்தாரே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது தேவ சமூகத்தை உணர்ந்ததை விட தனியே அங்கே படுத்திருக்கும்போது அப்படியே அவருடைய சமூகத்தை அனுபவிச்சேங்க அதனால் ஐசி வேணும் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் அங்கேயும் கர்த்தர் நம்மை தம்மை கொண்டு தேற்றுகிறார் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் அவருடைய கோல் அவருடைய டிசிப்ளின் அவருடைய பாதுகாப்பு அந்த வள அவருடைய கோலும் தடியும் நம்மை தேற்றும் பிரியமல்ல ஐந்து ஆறாவதாக வாசிங்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று பதினொன்று முதல் அவருடைய அனாயிண்டிங் அவருடைய வேர்டு அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் பிரியமல்ல அவருடைய ராட் அண்ட் ஸ்டாஃப் அது மாத்திரமல்ல முப்பத்தி ஒன்று பதினொன்று கர்த்தர் யாக்கோவை மீட்டு அவனிலும் பலத்தவனுடைய கைக்கு அவனை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் கர்த்தர் யாக்கோவை மீட்டு அவனிலும் பலத்தவனுடைய கைக்கு அவனை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் அவர்கள் வந்து சியோனின் உச்சியிலே கம்பீரித்து அவர்கள் வந்து சியோனின் உச்சியிலே கம்பீரித்து கர்த்தர் அருளும் கோதுமை கர்த்தர் அருளும் கோதுமை திராட்சரசம் திராட்சரசம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆட்டுக்குட்டிகள் என்று குட்டிகள் கண்டு குட்டிகளாகிய என்பவர்களாகிய இந்த நன்மைகளுக்காக நன்மைகளுக்காக ஓடி வருவார்கள் அவர்களுடைய ஆத்மா நீர்ப்பாச்சலான தோட்டம் நீர்ப்பாச்சலான தோட்டம் போல் இருக்கும் அவர்கள் இனி தொய்ந்து போவதில்லை அவர்கள் இனி தொய்ந்து போவதில்லை அப்பொழுது கண்ணிகைகளும் அப்பொழுது கண்ணிகைகளும் வாலிபரும் வாலிபரும் முதியோரும் கூட ஆனந்தம் கூட மகிழ்வார்கள் ஆனந்த கழிப்பாய் மகிழ்வார்கள் நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்பட அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி யார இருக்குது தன்னிலும் பலவானுடைய கையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறவங்க உங்களுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சின ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டீங்க உங்களால் வெளியே வரவே முடியாது ஒரு பயங்கரமான கடன் பிரச்சனை இதிலிருந்து வெளியே வரவே முடியாது இல்ல பயங்கரமான தீய பழக்க வழக்கம் ஹூக் ஆயிட்டீங்க ஒரு லிக்கருக்கு ஹூக் ஆயிருக்கலாம் லிக்கர் ஹூக் ஆகனா கூட வெளியே உடனே தெரிஞ்சிடும் பிரியமானவர்களே சில வீடியோ கேம்ஸுக்கு ஹூக் ஆயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதோட அப்பா அம்மாவோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறதோட பிரியமாலே மனைவியோடு கணவனோடு பிள்ளைகளோடு இன்பமாக இருக்கிறத விட இங்கே யாதொரு மூலையில் அந்த ஃபோனு ஐபேடு ஐபேல அவங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டு அந்த வீடியோ கேம் விளையாடுறதே அவங்களுக்கு இன்பமாக இருக்கும் அதில் ஹூக்காக இருப்பாங்க ஒரு முறை செவன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன் என்று சொல்லி ஒரு மெசேஜ் நாங்கள் கொடுத்தேன் ஒரு ஈவினிங் சர்வீஸில் குறிப்பாக வாலிபலுக்கு சுத்தமாக இன்னொரு முறை பேசுகிறேன் அடிக்ஷனுடைய ஏழு நிலைகள் அடிக்ஷனுடைய ஏழு நிலைகள் பயங்கரமாக இல்லை ஹூக் ஆயிட்டாங்க அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க வெளியே வர முடியலை எப்படி தெரியும் அவங்க அடிக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த நேரம் வந்தோன்னு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க நான் சைக்காலஜியில் சொல்கிறேன் அதை பார்க்காம இருக்க முடியாது அதுக்கு அடிக்ட் ஹூக் ஆயிட்டாங்க அதை செய்யாமல் இருக்க முடியாது அதை குடிக்காமல் இருக்க முடியாது அங்கே போகாமல் இருக்க முடியாது அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க அடிக்ஷனுடைய இன்னொரு லெவல் எப்படியாவது திருட்டுத்தனமாக தான் அதை செய்யணும்னு தோன்றும் அடிக்ஷனுடைய ஹையர் லெவல் அது யாராவது தடுத்தா கோபம் வரும் கத்துவாங்க அழுவாங்க எல்லாம் அடிக்க போவாங்க ஒரு பிள்ளை ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஃபோனை அந்த பிள்ளையுடைய கையிலேருந்து பிடுங்குங்க அந்த பிள்ளை ரிபல் பண்ணுது கையை காலை போட்டு அடிக்குது கத்துது தரையிலேருந்து உருளுது பெரிய மாதிரி உளவியல் ரீதியாக சொல்கிறேன் அந்த பிள்ளை அடிக்ட் ஆயிடுச்சு அடிக்டில் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்ல தெரியல அடிக்ட் ஆயிடுச்சு அதை பார்க்காதுன்னு சொன்னால் கோவம் வருது அதை பிடுங்கினா கோவம் வருது அது இல்லாமல் இருக்க முடியலை 
வெறும் லிக்கருக்கு அடிக்டாக நாங்கள் மாத்திரம் இல்லை ஒருவேளை நெற்று கட் ஆகிடுச்சு கை கால் ஓடலை யோ நெற்றிலேயே 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 பொல்லம்பி தொலைக்கிறாங்க தீஸ் ஆர் த லெவல்ஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன் அதுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க ஸ்கூலில் விடணுமா படிப்பை விடணுமா வேலை வாய்ப்பை விடணுமா பெற்றோரை விடணுமா எதை வேணாலும் விடலாம் எனக்கு அது வேணும் அதான் அடிக்ஷன் இவ என்ன மாட்டிக்கிட்டாங்க தங்களிலும் பலவானுடைய கைக்கு மாட்டிக்கிட்டாங்க தங்களிலும் பலவானுடைய கைக்கு மாட்டிக்கிட்டாங்க சந்தோஷமே இல்லை லிக்கராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படிப்பட்ட விஷுவல் அடிக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ட்ரக்ஸாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு அடிக்ஷனுக்கு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லை கடன் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டீங்க ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் உங்களை விடுவித்து அதுக்கு நீங்கள் ஆக்கி விடுவிக்கிறார் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இப்போ சியோனின் உச்சியில் கம்பீரித்து சபையில் வந்து சபையில் முக்கியமான ஊழியங்களில் பங்கு பெற்று கம்பீரித்து கர்த்தரும் கோதுமை திராட்சரசம் எண்ணெய் ஆட்டுக்குட்டிகள் கண்டு குட்டிகள் என்பவர்களாகிய இந்த நன்மைக்காக ஓடி வருங்க சபையில் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் கோதுமை கிடைக்குது திராட்சரசம் கிடைக்குது எண்ணெய் கிடைக்குது ஆட்டுக்குட்டிகள் கண்டு குட்டிகள் என்னங்க சபையில் அதெல்லாம் கிடைக்குதாங்க மத்தியானம் லவ் ஃபீஸ் போடுறாங்க அது இல்லைங்க கோதுமைங்கிறது கத்தருடைய வசனம் திராட்சரசங்கிறது கத்தருடைய மகிழ்ச்சி என்னங்கிறது கத்தருடைய அபிஷேகம் ஆட்டுக்குட்டிகள் என்பது பிரியமான நாம் கத்தருக்காக சம்பாதிக்கிற ஆத்துமாக்கள் கண்டு குட்டிகள் என்பது நாம் கத்தருக்காக செய்கிற ஊழியங்கள் இதெல்லாம் சபையில் கிடைக்குது கர்த்தர் பலவானுடைய கைக்கு மீட்கிறார் வந்து எங்கே வரும் சீவனுக்கு வரும் சீவனில் வந்து என்ன கிடைக்குது வசனம் கிடைக்குது சீவனில் நல்ல மகிழ்ச்சி கிடைக்குது சீவனில் அபிஷேகம் கிடைக்குது பிரியமான ஆட்டுக்குட்டிகளை சம்பாதிக்கிறோம் கண்டு குட்டிகளை சம்பாதிக்கிறோம் ஆத்து மக்கள் ஆதாயம் பண்ணுற பெரிய மகிழ்ச்சி சீவனுக்கு இதுக்காக ஓடி வருவார்கள் பிரியமானவர்களே ஓடி வந்து அவர்களுடைய ஆத்மா நீர் பாய்ச்சலான தோட்டம் போல இருக்கும் முந்தைய அடிக்ஷனில் இருக்கும்போது கடனுக்கு அடிமையாக இருக்கும்போது பிரியம்மாள் எதுவே மாற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது சந்தோஷமே இல்லை வீட்டில் ஒரே சண்டை ஒரே பிரச்சனை படிக்க முடியலை மார்க் வாங்க முடியலை பொய் கல்லாட்டை எல்லாம் போயிடுச்சு இவ் ஒரே சந்தோஷம் பிரியமானவர்களே அவங்க ஆத்துமா நல்லா நீர் பாய்ச்சலான தோட்டம் போல இருக்கும் இனி அவர்கள் தொய்ந்து போவதில்ல என்ன பெரிய டெலிவரன்ஸ் பார்த்தீங்களா கர்த்த நம்மிலும் பலவானுடைய கைக்கு நம்மை மீட்கும் போது அவ்வளோ பெரிய டெலிவரன்ஸ் வருது யாரெல்லாம் இருக்கா கன்னிகைகள் வாலிபர் முதியோர் இந்த விடுதலை அனுபவிக்கிறாங்க வாலிப பெண்களுக்கு விடுதலை வேணும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இன்றைக்கு கத்திராள் உள்ள விடுதலையை பாருங்க வாலிப தம்பிமார் கத்திராள் உள்ள விடுதலை முதியோரும் கூட சில ரகசிய பாவங்களுக்கு மாட்டி கொண்டிருப்பீங்க சந்தோஷமே இல்லாமல் சமாதானமே இல்லாமல் பெரிய மகளிர் பாவத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பீங்க எல்லாருக்கும் கத்த விடுதலை கொடுக்கிறார் ஆனந்த கழிப்பாய் மகிழ்வார்கள் நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி யாரை தேற்றி யாரை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாரு இந்த தண்ணிலும் பலவானுடைய கைக்கு யார் யாரை மீட்டெடுக்கிறார் எந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து எங்க பேக் ஸ்லைடிங் நேச்சர்ல இருந்து கத்து நம்ம விடுவிக்கிறாரோ அப்போது நம்ம மகிழ்ந்து கழி கூற ஆரம்பிக்கிற கடைசியாக ஏழாவது ஒன்று தசலோனிக்க நான்கு பதிமூன்றிலிருந்து வாசிப்போம் ஒன் தசலோனியன் சாப்டர் ஃபோர் வாஸ் தேர்ட்டி அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்கு எனக்கு மனதில்லை இயேசுவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோட கூட கொண்டு வருவார் வாசிங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது இருந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவருடைய கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய கூட இருப்போம் ஆகையால் இந்த வார்த்தையினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் இந்த வார்த்தையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து 
ನಿತ್ಯತೆ ಕುರಿತ ನಂಬಿಕೆ ನಿತ್ಯತೆ ಕುರಿತ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕಳಾಗ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕಳಾಗ ಬಾಳ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕಳ ಸಾವಿ ಒರು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗ ವರ್ಗ ಇರಕಮಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕಳು ಕಾಣಪಡುವೆ ಪೌಲ್ ಸತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಪ್ಪಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳ್ ಇರಕ್ಕಿರವನೆಂದು ಕಾಣಪಡುವ ಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಡನೂ ಕುಪೇಮಾಗ ಎಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಇರಕ್ಕಿರವನೆಂದು ಕಾಣಪಡೋಣ ಎಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತುಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತುಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಇರಕ್ಕಿರವನಾಗ ಕಾಣಪಡೋಣ ಚತ್ತ ಎಪ್ಪಡಿ ಸಾಗೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಸಾವ ಕ್ರಿಸ್ತುಕ್ಕಳ ಇರಕ್ಕಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ತುಕ್ಕಳ ಸಾವ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪಕೂಡಾದು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ತಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣ ಕಾಣಪಡತಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ವಿಲಗಾದ ಬಡಿ ಕಾತುಕೊಳ್ಳು ಅಪ್ಪಿಂದ್ರು ಅಪ್ಪನ ಪೊರಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಳೆಯ ಜೀವಿಯ ಕಾಣಪಡಕೂಡದು ಕ್ರಿಸ್ತುವೇ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ ವಸ್ತ್ರ ವಿಲಗಕ್ಕೂಡ ಎಲ್ಲವಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಚೊಲ್ಲ ನೇರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳು ಇರುಕ್ಕಿರವರಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಣಪಡಬಹುದು ಪ್ರಿಯ ಮಾಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳ್ ಮರಿಪು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯತೆ ಕುರಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಸು ತಿರುಂಬ ಬರುವಾರು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉಕ್ಕುಳು ಮರಿತವರ್ಗಳು ಮೊದಲಾದ್ರೂ ಎಳಿಂದಿರುಪಾರು ಏನೋ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರ್ಗಳೇ ನೀ ಪರ್ಲೋಹತ್ತಿಗೆ ಪಾವಾಯ್ ಏನೋ ಬಿದೈಕರೋಮ್ ಇಂದ ಬಿದೈ ಮುಳೈಕ್ಕೂ ಪೊದೈಕ್ಕೂ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡಕಾದು ಅದು ವಾತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರ್ಗಳೇ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಅರಿವು ಜೀವಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜಯಂಟ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಮಿಯಾನ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ನೆನಕಿರಂಗೆ ಅಂತ ತಿರಿಯೋಣ ಅಂತ ಬುಕ್ ಏನಿರ್ಕೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ನಾನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಾಸ್ತಿರ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾರೆ ಇಂದ ಸಲ ಪಿರಮದ ಕೋಯಿಲ್ಗಳ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವತ್ತ ಕಂಡು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವತ್ತ ಕಂಡು ಅದ ವಣಂಗಿ ತೆರುವಲ ಬಿಳಂದು ಪ್ರಿಯಮ್ಮನ ಅದ ಪಣಿಂದು ಹೊಳ್ರ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಬೆಟ್ಟ ಪಿಳ್ಳೆಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡಕಂಬೋದು ಜೀವನುಳ್ಳ ದೇವನೇ ಒಣಗುಗಿರೋಮ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ರಪ್ಪಂಗ ಬೆಳಿಯ ನೆನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಟ್ರಕ್ಕ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವತ್ತ ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿರೋನ್ ಚತ್ತ ನರಗತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಮಾನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನಲ್ಲ ದೇವನೇ ಒಣಗಬೋದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಂದು ಫೋನ್ ಬೇಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಕವೆ ಫೋನ್ ಬೇಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಫೋನ್ ಬೇಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಕ ಉಳಿಯಕ್ಕಾರೆ ಸತ್ತ ಹೆಂಗ ಪೋಮ ಅವ್ರು ಕೇಕರಾರು ಅರುಣ್ ಶಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಕರಾರು ಪಾಸ್ಟ ಕಡೆಸಲ್ಲ ಇದೋ ಒಂದು ಪರ್ಲತ್ತಿಗೆ ಪೋರಾನ ಪೋಯಿರ್ವಾನ ಏನಕ್ಕೂ ಅಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ನಂಬಾದಿಂಗ ಒಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಉಂಗಳ ರಕ್ಷಿಕು ನೀಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಕಾಣಪಡೋಣ ಅವ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಕಾಣಪಡುವಮ ಅನ್ನಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಮರಿಪಂ ಏಸು ತಿರುಂಬ ಬರೀಗ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಮರಿತವರು ಮೊದಲಾದ್ರೂ ಎಳೆದಿರುಪಾರ್ಗಳ್ ಪಿನ್ಬು ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಇರುಕ್ರ ನಾಮ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಗಳು ಇರಿಂದಾಲ್ ತಾನ್ ಅವ್ರಲ್ಲೋಡು ಕೂಡ ಎಡುತ್ತುಕೊಳ್ಳಪಡುವ ಕೋಯಿಲ್ ಇರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಇರಿಂದ ಒರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲ ಏಳು ನಾಳು ಅರಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಚಾನ ಏಳು ನಾಳು ಅರಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಕೂಟ ನರಂಬಿ ಒಳಿದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಎಕ್ಕಾಳು ದುನಿಕ್ಕಿಂಬೋದು ಎಪ್ಪಡಿ ಮರುಬ ಮಾವೋ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಪ್ರಸಂಗ ಏಳಾವುದು
இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாம் மறக்க பாஸ்டராக காணும் எவ்வளோ பேசினார் பாஸ்டர் போயிட்டார் போல நம்மெல்லாம் உங்களை கைவிடப்பட்டோம் அப்படின்னு நான் பயந்து நடுங்கி பாஸ்டர் புல்பீட்டுக்கு பின்னால் இருந்து எழும்புறார் தான் என்னோட அண்ணா வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த சபையில் இருந்த நாலு வாழ் பசங்க இவர் பிரசங்கம் பண்ணுவது மேலே போய் எக்காலம் மதிச்சாங்க எக்கால சத்தம் கேட்டோன்னா அவன் பயந்து அங்கங்கே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அவ்வளோ தான் நடந்தது அதனால தான் பெரிய மாணவர்களே சார்ஸ் பஜன் சொல்லுவார் பலிபீட் பிரசங்க பீடத்து நிழலிலிருந்து ஃப்ரம் த ஷேடோ ஆஃப் த புல் பீட் சமில் கோ டு ஹெல் அதாவது இங்கே முதல் வயசில் இருக்கவங்க பயந்துடாதீங்க அவர் சொன்னது ஃப்ரம் த ஷேடோ ஆஃப் த புல் பீட் தெல் கோ டு ஹெல்லாம் சம் பீப்புள் கோ டு ஹெல் ஃப்ரம் த புல் பீட்டாக நானும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நமக்கு ஜீவனில் நம்பிக்கை இருக்குது என்ன நம்பிக்கை கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தல் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நித்திய காலமாக நாம் அவரோடு கூட இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோமே இதை விட நம்மை தேற்றுவதற்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த வார்த்தையினாலே ஒருவரே ஒருவர் தேற்றுங்கள் இப்படி ஒரு ஜீவனில் நம்பிக்கை பிரியமான நாம் மத்திய ஆகாயத்தில் இயேசுவை சந்திக்கும்போது கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்போது இந்த உலகம் கைவிடப்பட்டுள்ள அந்தி கிறிஸ்துவை சந்தித்து கொண்டிருப்பார் ஏதோ ஒரு கிறிஸ்துவை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படும் நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் செத்தா கிறிஸ்துக்குள்ளே சாவோம் செத்தா கிறிஸ்துக்குள்ளே சாவோம் அதை விட பெரிய சந்தோஷம் ஒன்றுமே கிடையாது பிரசங்கத்துக்காக சொல்லலாம் பெரியம்மாவில் உண்மையாகவே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான காரியம் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஏழு காரியங்கள் ஒன்று அந்த அபிஷேகம் இன்னொன்று அவர் நமக்கு தருகிற வார்த்தை இன்னொன்று அவர் நமக்கு கூட இருந்து நமக்கு துணை செய்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறார் பாருங்கள் நம்ம சத்துரு கூட வெட்கப்படும்படியாக நம்ம கூட இருக்கேன்னு காண்பிக்கிறார் பாருங்கள் அது நம்மை பேசு ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடும் பெரியம்மாவில் எல்லாவற்றுக்குமே இல்லாக எல்லாவற்றுக்குமே இல்லாக மகிமையை குறித்த நம்பிக்கை அதனால் தான் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதிமூன்று பதினொன்றில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதிமூன்று பதினொன் பதினொன்று டூ குறைஞ்சியர் செவன் தேர்ட்டீன் லெவன் கடைசியாக சகோதரரே சந்தோஷமாயிருங்கள் சொன்ன முடிக்கிறேன் சந்தோஷமாயிருங்க நற்சீர் பொருந்துங்கள் பர்ஃபெக்டாக ட்ரை பண்ண நற்சீர் பொருந்துகள் என்றால் சீர் என்றால் பர்ஃபெக்ட் குட் பர்ஃபெக்ட் நல்ல பெர்ஃபெக்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆறுதல் அடையுங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க வி ஹவ் குட் கம்ஃபர்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஏக சிந்தையாக இருங்க சமாதானமாக இருங்கள் அப்பொழுதும் அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோட கூட இருப்பார் நான் ஜாப் பண்ணுவோம் எல்லார் கதையுடைய சமூகத்தை நோக்கி பாருங்க ஆண்டு விட நீர் எங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவர் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆக்குங்க என்ன தேர்தல் அடைய பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன தேற்றுவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சியோனில் நான் உன்னை தேற்றுவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சபைக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க நல்ல வார்த்தைகளை அனுப்பி தந்திருக்கீங்க அன்றைய உங்களுடைய அபிஷேகம் என்னை தேற்றுட்டு ஆண்டு ஒரு உங்களுடைய அபிஷேகம் என்னை பலப்படுத்தட்டும் உங்களுடைய கிருமை என்னை பலப்படுத்தட்டும் உங்களது கோலும் தடியும் என்னை பலப்படுத்தட்டும் ஆண்டு ஒரு நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீங்கிற எண்ணம் அந்த நீர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அது என்னை பலப்படுத்துகிற ஒரு டோக்கன் ஒரு அடையாளத்தை காட்டி தாருங்க ஆண்டவர் எனக்கும் என்னிலும் பலவான் ஆகி ஆண்டவரே பழக்க வழக்கங்கள் அடிமைத்தன்மை நெருக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் என்னை நீங்கள் மீட்டு சீவனுக்கு கொண்டு வரீங்க உங்களுடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வரீங்க உம்முடைய கோதுமை உம்முடைய திராட்சரசம் உம்முடைய எண்ணெய் ஆட்டுக்குட்டி கண்டுக்குட்டியெல்லாம் தருங்க இதை விட என்னை தேற்றவர் என்ன இருக்காண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நித்தியத்தில் என்ன உம்மோடு கூட அறிந்திருப்பேன் மரணமே உன் கூறெங்கே பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே இந்த அறிவுக்காக நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அன்று விடைய இந்த தனத்தை ஆற்றுங்கள் தேற்றுங்கள் என்று சொன்னி உங்களுடைய வார்த்தையை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் உங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துகிறபடியால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது என்று சொல்லியிருக்கிறது சிறுமைப்பட்டவர்கள் கத்தருடைய வார்த்தை சிலருக்கு நேராக இவர் எல்லாம் எதிர்க்கிறவர்கள் எலும்பி நிற்போம் ஊர பான்சன கதீனமாக ஊர அசனமாக தீனமாக கர்த்தர் பேசுகிறார் கர்த்தர் முழங்குகிறார் 
கத்தருடைய சத்தம் வெளிப்படுகிறது கேதுடைய முறிக்கிற கத்தருடைய சத்தம் மலைகளை துள்ள பண்ணுகிற கத்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈன பண்ணுகிற கத்தருடைய சத்தம் உனக்கு நேராய் புறப்பட்டு வருகிறது ஊரபான மரப சங்கரம் சிறுமை பட்டவளை பெரும் காற்றில் அடிப்பட்டவளை ஆதரவற்றவளை ஆறுதலற்றவளை உரீஷ நதியினம் நான் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவேன் நான் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவேன் ஊராதம சங்கர் இனி நீ அழுது கொண்டிருந்தார் உரவானமா ரவ சங்கர் வானம் உராசனம் அதீனமா ரவ சங்கர் எலும்பு எலும்பு உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் பலம் கொண்டு திட மனதாயிரு சோந்துவர்களுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் இப்போதே அந்த அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகம் உண்மையை பலப்படுத்துகிறது நான் காண்கிறேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ இல்லை தேற்றதவான கம்ஃபர்டர் த கம்ஃபர்டர் ஊரபா சொன்னபா தீனமா ஊரபா நம்ம ரபா ஹலோ லூ இழைத்தவன் இழைப்பார பணத்துக்கு இழைப்பார்கள் இதுவே இதுவே ஆறுதல் திஸ் இஸ் த ரெஸ்ட் காசல் தேரி டு ரெஸ்ட் திஸ் இஸ் த ரிஃப்ரெஷிங் நல்ல பாஷைகளை பேசுங்க கட்டுரை ஆவியிலை துதிங்க இதுவே இழைத்தவன் இழைப்பார பணத்துக்கு இழைப்பார்கள் இதுவே ஆறுதல் ஊர பான மாறவா ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் இறங்குது இந்த இடம் முழுவதும் தேவ மகிமை மூடுது ஊர பான மாறவா சொன்ன மாறவா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே சீர பக்கணமாலவா ஊர பான மாறவா சங்கர பானமாலவா எல்லாரும் 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 ஆவியில விடுதலை எடுங்க ஆவியில விடுதலை எடுங்க நன்றி ஆண்டவரே ஊர அசனம் அதீனமாக வசக்கர ஊரபான மரப சக்கர சியோனுக்கு ஆறுதல் செய்கிறார் நொறுங்குண்ட இருதயங்களை கட்டுகிறார் அந்த அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகம் நொறுங்குண்ட இருதயத்தை கட்டுது வேறுபட்ட யாவருக்கு ஆறுதல் ஊர அக்கினி அக்கினி ஊர வசனம் அமேன் சீஸ் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல நான் உனை தேற்றுவேன் தேவ சபையிலே நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் ஒரு சனதீன மக்கர அன்பினேசுவே நான் உண்மை தோத்துட்டு தொடர்ந்து அப்படி தனத்தை ஆசிரியர் நஞ்சோ நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவை நாங்கள் நன்றி உடம்பை சோத்திருக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் இது நாளிலேயும் ஆண்டு வரே சோர்ந்து போகிற நிறையிற கத்தாவே தெய்வ சமூகத்தில் வந்திருந்த உங்களுடைய கத்தாவை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீ தீட்டி ஆற்றி பலப்படுத்தின குருவைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் ஐயா நாங்கள் மை சோத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து கத்தருடைய கருவை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் உங்களுடைய வழிநடத்த எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே கத்தர் எங்களை பலப்படுத்தி வீராக இந்த நாளில் பலப்படுத்தின குருவை காய் சூத்திரம் நடத்தி வீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்திர ஏசு கிறிஸ்துவுடைய கிருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியாண்டு அன்பின் அன்னியும் நயிக்கும் சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்ற கத்தருடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமே